Het is belangrijk om goed equipment te hebben als je een visstrip maakt. Ook een ruime selectie van kunstaas is nooit te veel. Zorg altijd ervoor dat je nieuw en goede kwaliteit lijn gebruikt. Het is ook wel handig om een beef jerky bij te hebben. Deze trip brengt me terug naar het Amazon gebied. Het is het Rio Negro gebied, de Araca. Ik was al eerder hier geweest met mijn vrienden Kut en Jarrel. Het water was heel hoog en onze vangst was minder. Deze keer is het water laag en hopelijk zal het vissen beter zijn. Ik hoop gewoon op een heel leuke trip. Ik ben net aangekomen hier in Araka en het water is, is heel laag. Ik uh, ga drie setups doen. Ik ga op eentje ga ik een, een chopper binden. Ik ben helemaal nerveus. Het water is zo laag en die man zegt maar veel tussen zijn. Dus zo. Ik beef helemaal. Op eentje ga ik een chopper binden en op die andere ga ik een subsurface glider nemen. Op die derde denk ik dat ik gewoon een menu ga proberen. Als dat niet lukt, dan zullen we even kijken. Goed boy van af Uh, het is de eerste dag en uh, de vis is een beetje tof. Ik heb een paar grote vissen even gezien. Dat is eentje op bij een lagoon, de mond van een lagoon. We zijn nu in de rivier. Uh, het is een beetje tof vissen. Tof vissen. Even kijken. Uh, we gaan proberen op de rivier te gaan en kijken als we daar geluk hebben. Moet ik kijken. De eerste middag leverde me één mid-size vis op, hopen dat het morgen beter zal zijn. Net een lekker vissen gieten. Zo gaat het. Daar lopen. Oeh. Dat draai je. Moet je draaien nou? Pakken. Wat is plat? Als je niet. De volgende dag begon niet geweldig. Nadat ik maar twee midsize vissen gevangen had en ik van alles geprobeerd had, maakte ik me zorgen. Ja. Na lunch was het weer werken. Je kan je vissen vangen zonder je aas in het water te hebben.
mereka dan eh, secret apa mereka bawa air ini was secret apa ah, mereka ini tak ada terus ini pun ada terus Mooie vis, mooie kondo. En na deze 15 ponden gevangen te hebben, was het daarna constant action. Dit is een size om shaki. Wat is het mijn leven doet hier? Popisch, popisch. Dat is zo mijn garantie. Zo mijn garantie. Não, tá ardido. Tá segurado. Tá na a cabeça dele também. <risos> Pode ir. Obrigado. Laguna gaat er bij die lodge. Ik heb net een rechte hak gehad van die video. Ik heb net een takken en boomers. Noem maar op. Het is voor mij weer een mooi exemplaar. Ga je pees. Ik heb mijn 1 ruk van mij, 30 meter getrokken. Wat ik iets kon doen, maar hakerig getrokken. Ze zijn gewoon een iets sterker hier. Zeker sterker hier. Dikkere vissen. Die duidelijk. Vissen kies daar, zou ons maïs goed doen hè. Maïs foutje. Dat is, dit is zeker. Zeker, zeker, zeker een 18 of een 20 pond. Zeker, zeker, zonder meer. De size alleen zie je, hij is dik. Deze papier is groot. Hè. Ja, hier gaat mijn onderarm er aan. Zeker. En dan ruk ik hem naar die boot. Aangezien het... Hoppa! Kamer! Pas trang aan rijden. Zie een kleine boy. Zo een monster. Zie een kleine boy hoor. Ja, 
8 in ponder. Ik heb een van mij een kwartier dat ik drie van de vissen van vangen hier. Cuidado. Ele sacude aí, veja que a tua mão. Tá, o que é que é isso? Ele diz que o papi faz a net. É isso aí, né, boy? O que é que é isso? Uuuuh! Louco! Agora, vamos lá as latas. Olha o dedo. Ai, irmão, vai. Que é como? Me cuide bajar. Me cuide bajar. Ah. Obrigado, amigo. The weather well fell in a moving oh, thing, but it's fishing beater and beater. Ah. Ah. It's a fish. 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 It's a Bem a boca dele, né? Não foi pão, não foi pão, não. Não foi pão, não. Ah, rapaz. Vem cá, meu filho, vem cá. Aqui parece que 20. 20 litros. Vem cá. Ah, garoto. Ah. Vem cá, garoto. Tá louco, velho. <risos> e pesa 20 mesmo. 20 pontos, rapaz. 20 pontos. Só um glider. Tá tudo bem quando o ar lá é. Maar die vissen dan niet zo agressief zijn eigenlijk als wanneer het water hoog, een, beetje, een beetje hoger is. Ze zijn namelijk um, post-spawners. Ja, dus je hebt, hebt pre-spawners, dat betekent dus dat het gedrag dat ze hebben voordat ze gaan nesten. Is eigenlijk agressief, heel agressief. Dat is meestal precies na de droge tijd. Ik bedoel precies na de regentijd. En dan heb je dan spawners, dan zitten ze op die nesten, zijn ze nog steeds agressief, maar eigenlijk niet meer om te eten, maar om gewoon te verdedigen. En de lastigste zijn de post-spawners, dat is nadat ze hun kleintjes gehad hebben, zijn ze een beetje magerder en zo, en dan zijn ze wat lastiger. Het is vaak goed om daar een subsurface lure te hebben. We gaan kijken wat gaat werken.
来飞了，飞飞了。哎呦！啊！下去嘞！下去！啊！下去了吗？是。Thank you, Lee. A top fan of monster. Monster. Daar is leuk ding. Was een mooie dag. Uiteindelijk heb ik toch een paar mooie vissen gevangen. En morgen gaan we weer kijken of ze misschien een, een jukkel erbij zitten.